ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் புக்கில் பார்க்கும்போது என்னடா இது இப்படி இருக்கே அப்படின்னு தோணும் அப்படிலாம் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டை தான் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸோ பதினாறாவது ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் ஸோ இது நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்குறாங்க டயக்ராம் கொடுக்கல நான் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் என்னென்னா டூ எலக்ட்ரிக் பல்ப் ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரிக் பல்ப் மார்க்ட் டுவெண்ட்டி வாட் அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பல்ப் இருக்கு அண்ட் இன்னொரு பல்ப் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வாட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஸோ ரெண்டு பல்ப் வந்து வச்சிருக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு பல்ப் அவர் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் வித் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க விச் பல்ப் வில் கெட் ஃபியூஸ் அப்போ இது வந்து டுவெண்ட்டி வாட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஹண்ட்ரட் வாட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் நான் நானூற்றி நாற்பது வோல்ட் கொடுக்குறேன் அப்போ இதில் எந்த பல்ப் ஃபியூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் சார் ரெண்டுமே டூ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் தான் இருக்குது இப்போ ரெண்டுமே ஃபியூஸ் போய்டும் தானே அப்படின்ற டவுட்லாம் நமக்கு நிறைய வரும் ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பல்பு வந்து லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த சிக்ஸ்டி வாட் பல்பு ஒன்று இருக்கும் தேர்ட்டி வாட் பல்பு ஒன்று இருக்கும் லாஸ்ட் தேர்ட் கேஸ் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ரெண்டு பல்பையும் நம்ம சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது லோ வாட் இருக்கக்கூடிய அந்த பல்புக்கு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தது நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதில் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸும் அதிகமாக இருந்தது பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்பு அதே மாதிரி அதிகமான வாட் இருக்கக்கூடிய பல்பில் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தது அதே மாதிரி அதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்றப்போ எனக்கு கரண்ட் அதிகமாக இருந்தது அதில் பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்பு கம்மியாக இருந்தது ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் அதே கான்செப்டை தான் இது பாருங்க ரெண்டு வாட் பல்பு ரெண்டு வந்து ஒன்று வந்து டுவெண்ட்டி இன்னொன்று வந்து ஹண்ட்ரடு அப்போது ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு திஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி வில் ஃபைண்ட் த ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய வேல்யூ வந்து நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த பல்புடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த பல்புடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ இந்த ஐக்கு பதிலாக ஓம்ஸ்லால நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் ஸோ அதை வந்து நான் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகிடும் வி இந்த ஐக்கு பதிலாக வி பை ஆர் ஸோ தீஸ் இஸ் நத்திங் பட் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்போ எனக்கு பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருந்தோம் இங்கே என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு கேட்குறாங்க அப்போ நமக்கு ஆரை மட்டும் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பல்ப் அப்படின்றதுனால ஆர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் பை பி இல்லையா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் எனக்கு வந்து கரண்ட்டு சேமாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் வந்து மாறி இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அப்போ பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் டு என்ன வி இன்டு வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் ஸோ நமக்கு கரண்ட் தெரியாது அண்ட் அதே சமயம் நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸும் தெரியாது இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ வி அப்படின்றது என்ன பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த பல்பினுடைய வோல்ட் வோல்ட் ரைட் ஸோ இதனுடைய வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஸோ இது ஃபஸ்ட் பல்புக்கு நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்கொயர் இல்லையா ஸோ டூ டுவெண்ட்டி into 220 divided by divided by pathinga namakku vandu p abindrathu power so evlo power irukku namakku 20 watt irukku appo 20 abindra inga eludha porom seri appo enak idhula oru zero vum idhula oru zero vum cancel aayiduchu and idhu vandu 2 1 time idhu vandu 2 11 time illaya appo idha nam eppadi eludhalam 11 into 22 2 2 2 apo 2 4 2 apo 242 idinudaiya resistance and namakku inda or zero irukku apo inda zero idu da vandu pathinga inda bulb nudaiya resistance பார்த்திங்கனா எனக்கு லோ வால்ட் இருக்குது இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன சொன்னோம் டூ ஃபோர் டூ ஜீரோன்னு சொல்லியாச்சு நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் இனிஷியல்லேயே இதனுடைய ரெசிஸ்ட
பை பி இந்த வி என்ன செகண்ட் பல்புடைய வோல்ட் எவ்வளோ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ டூ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி என ஸ்கொயர் பை பவர் பவர் அதுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க ஹண்ட்ரட் வாட் அப்போது ஹண்ட்ரட் வாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ அப்போ ட்வெண்ட்டி டூ இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி டூ போடுங்க நம்ம கொஞ்சம் மேக்ஸில் வீக்கு அதனால் நம்ம இப்படி ப பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க டூ டூ சார் ஃபோர் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபோர் வரும் அப்போ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் இல்லையா அப்போ இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஹோம் அப்போது இந்த ஹண்ட்ரட் வாட்டுடைய பல்பு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் ஹோம்ஸ் பாருங்கள் நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் இந்த பல்புக்கு தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பல்புக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ பாரு இல்லையா எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பல்பு வந்து எவ்வளோ வோல்ட் வந்து தாங்கக்கூடியது அப்போ என்ன சொல்லலாம் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இல்லையா அண்ட் அதே மாதிரி செகண்ட் கேஸுக்கும் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு பல்புடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் செகண்ட் பல்புடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ரெண்டுக்கு சீரீஸு நான் என்ன சொல்லிட்டேன் கரண்ட்டு சேமு கரண்ட்டு நமக்கு தேவையில்லை ஸோ கரண்ட்டுடைய ஃபார்முலா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் தான் இல்லையா வி பை ஆர் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சீரீஸ் காம்பினேஷனில் ரெசிஸ்டன்ஸ் சேம் விச் மீன் ரெசிஸ் கரண்ட் வந்து சேம் சீரீஸ் காம்பினேஷனில் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இந்த ஆர் என்னென்னா அந்த டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெட் மீ சே ஆர் எஸ் என்ன எழுதிக்கிறேன் வீன்றது என்ன நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் அப்போ ஃபோர் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் டூ ஜீரோ அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் பாருங்கள் டூ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஆட் பண்ணும்போது ஸோ இது எனக்கு ஃபோர் இது டென்னு ஸோ இது ஒன்று நைனு டூ அப்போ டூ நைன் ஜீரோ ஃபோர் இது என்ன கரண்ட் அப்போ ஆம்பியர் எனக்கு இவ்வளோ ஆம்பியர் வந்து இருக்கு ஸோ நீங்கள் எப்படியே விட்டுருந்தாலும் சரி இல்லை லாக் எடுத்தம் எடுத்து நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ணாலும் சரி நான் அப்படியே விட்டுறேன் நீங்கள் வந்து அதுக்கு லாக் எடுத்து பாருங்கள் சரி அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க நமக்கு இந்த ரெண்டு பல்பில் போகக்கூடிய கரண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா எனக்கு எது இதில் போகக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சோம்னா இது இதை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா இது சேஃப் இதில் கிடைக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இது வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா அப்பயும் சேஃப் சப்போஸ் இது ரெண்டுத்தில் எதுனா ஒரு பல்புடைய வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாக இருந்து இது அதிகமாக இருந்தால் அந்த பல்பு வந்து ஃபியூஸ் ஆகிடும் சரி லெட் எஸ் ஃபைண்ட் ஸோ அப்போ வி ஒன் அந்த ஃபஸ்ட்டு பல்புக்கு இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் வி ஈக்குவல் டு ஐ வந்து சேம் அப்போது ஆர் ஒன் ஐ என்ன இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் அந்த டபுள் ஃபோர் ஜீரோ பை டூ நைன் ஜீரோ ஃபோரு இன்டு ஆர்ன்றது அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு பல்புடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ டூ ஃபோர் டூ ஜீரோ சரியா இதுக்கு வந்து நம்ம லாக் எடுப்போம் இந்த ப்ராப்ளமை நான் சால்வ் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்து வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்போவுமே நம்ம பண்ணுறதே பார்க்குறத தவிர நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸை மட்டும் நான் உங்களுக்காக சால்வ் பண்ணிடுறேன் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் மல்டிப்ளையில் இருக்குது ஸோ இது லாக் எடுத்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து எனக்கு டிவிஷனில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து இது பண்ணிடலாம் சப்போ டபுள் ஃபோர் ஜீரோ இதுக்கு லாகு சரியா ஸோ டபுள் ஃபோர் அப்படின்றப்போ த்ரீ இருக்குது அதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டூ இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டிஜிட் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து த்ரீ அப்படின்னு எழுதிப்போம் அப்போ ஃபோர் ஃபார்ட்டியில் ஜீரோ பார்க்கணும் அப்போது அது அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபோரில் ஜீரோ ஃபார்ட்டி ஃபோரில் ஜீரோ சரியா லாக் எடுத்து எப்படி எடுக்கணும் நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டூவில் ஜீரோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்தாச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் டூவா ஜீரோ இல்லை மீன் டிஃப்ரென்ஸாக இப்போ த்ரீ எயிட் த்ரீ எயிட் சரியா இப்போ வந்து இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது தேர்ட்டீன் இங்கே கேரி ஓவர் ஒன்று ஸோ இதை ஆட் பண்ணும்போது செவனு இதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டுவெல் இருக்குது இல்லையா டுவெல் அண்டு கேரி ஓவர் ஒன்று ஆல்ரெடி நைன் அப்போது டென் ஆகிடும் இங்கே கேரி ஓவர் ஒன்று சிக்ஸ் சரி இது வந்து இது ரெண்டுத்
அதனுடைய மீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது அப்போ ட்வெண்ட்டி நைனில் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபோரு அப்படி ஸ்ட்ரீட்டாக வந்தால் ஃபோர் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இருக்குது அப்போது ஜீரோ ஒன்று த்ரீ சிக்ஸ் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ அப்படின்னு வருது டிவைடட் பை அதான் டிவிஷன் இருக்கிறனால வி வில் சப்ராக்ட் த்ரீயில் ஜீரோ ஓகே அப்போ த்ரீ தான் ஃபோரில் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா சாரி செவனில் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா ஃபோர் இல்லையா ஸோ இதை நம்ம பேரா பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே நேரம் எனக்கு ஃபைவ் ஆகிடும் இங்கே டென்னு அப்போ பேரா பண்ணுறோம் இங்கே நைன் ஆகிடும் இங்கே டுவெல் டுவெலில் சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா சிக்ஸ் நைனில் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா சாரி ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் ஃபைவில் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா டூ அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் டென்த் த பவர் டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் இன்டு அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆன்டி லாக் ஆன்டி லாகில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஃபோர் பார்க்கணும் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் இல்லையா ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஃபோர்ட்டி த்ரீ மீன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து த்ரீ அதுவும் த்ரீ தான் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் வருது சரி தானே த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட்னு வரும் இல்லையா செவன் ரைட் எஸ் எக்ஸாக்ட்லி அப்போ இதனுடைய வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ வருது த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்றப்போ எனக்கு ரெண்டு டென்த் த பவர் டூ ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ நான் இங்கே இங்கே எழுதுகிறேன் இங்கே எழுதுகிறேன் இங்கே எழுதுகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் இன்டு டென்த் த பவர் டூ அப்படின்னு இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஓல்ட் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் பல்பில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் சாரி த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் செவன் இருக்கு சரியா ஸோ ரெண்டு டெசிமில் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்தாச்சு ரைட் தப்பு இல்லையா ஓகே ரைட் ஸோ இதை நம்ம எழுதிட்டோம் ஸோ அடுத்து அடுத்து நான் லைட்டை செக் பண்ணிக்கிட்டேன் இருந்தாலும் இல்லையா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த இது இருக்கு ரைட் ஸோ இது நமக்கு என்ன இருக்கு அதே தான் ஸோ வி டூ ரைட் ஸோ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஐன்றது என்ன இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ பை டூ நைன் ஜீரோ ஃபோர் இன்டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட் ஃபோர் இல்லையா ஓகே ஸோ ஃபோர் எயிட் ஃபோர் இப்போ நம்ம அப்படியே செக் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஓகே ஸோ அதே அதே லாகு தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோவுக்கு லாகு நமக்கு என்ன வருது இதே தான் வரப்போகுது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் அடுத்து வந்து ஃபோர் எயிட் ஃபோர் இல்லையா ஸோ அதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் இப்போ நாற்பத்தி எட்டில் நாலு பார்க்கணும் சிக்ஸ் எயிட் ஃபோர் எயிட் எக்ஸாக்ட்லி ரெண்டுமே மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ ஆட் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட் ஸோ ஆட் தானே ஸோ தேர்ட்டீன் கேரியர் ஒன் எயிட் ஆகிடும் டுவெல் ஒன்று தேர்ட்டீனு ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் அப்படின்னு வருது சரியா ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா டூ நைன் ஜீரோ ஃபோர் இதே தான் நமக்கு வரப்போகுது சேஞ்சஸ் கிடையாது அப்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ இப்போ நம்ம இதை செப்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து த்ரீ ஆகிடும் எனக்கு இங்கே ஃபைவ் பார பண்ணால் டுவெல் சிக்ஸ் ஸோ இங்கே ஃபோர் ஆகிடும் இங்கே டுவெல் இல்லையா ஸோ டுவெல் அப்படின்றப்போ எயிட்டு பாயிண்ட் ஃபோரில் த்ரீ போயிட்டுச்சுன்னா கரெக்ட் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் டென்த் த பவர் ஒன் இன்ட்டு எயிட்டி சிக்ஸில் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆன்டி லாக் எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸில் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் த்ரீ டூ எயிட்டு எயிட்டி சிக்ஸா ஃபைவா செவன் த்ரீ டூ எயிட்டு அண்ட் அதனுடைய மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபைவ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன் த்ரீ செவன் சாரி த்ரீ செவன் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு வருது செக் பண்ணிடுங்க நீங்களும் ஒன்ஸ் அப்போது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒரு டிசம்பர் தானே அப்போ செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓல்டுன்னு வரும் 
இதனுடைய வோல்ட்டு பாருங்கள் இதனுடைய வோல்ட்டை நீங்களே பாருங்கள் சரியா ஸோ அப்போ நமக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறோம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்போ ஆப்வியஸ்லி எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பல்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தாங்கி நிற்க போகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த பல்பு தான் சரி நம்ம புக்கில் அதை தான் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பொட்டன்ஷியல் டாப் ட்ராப் அக்ராஸ் ஹண்ட்ரட் வாட் பல்பு வந்து இது வி ஃபவுண்டு அப்போது ட்வெண்ட்டி வாட் பல்பு வில் கெட் ஃபியூஸ் இல்லையா ஸோ இருபது வாட் பல்பு வந்து நமக்கு ஃபியூஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது நம்ம வந்து அந்த சீரிய சர்க்கியூட் பார்த்துருந்தோம் ரைட் ஸோ ஒரு பல்பு அதே மாதிரி இன்னொரு பல்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி வாட் இருந்தது இது வந்து ஹண்ட்ரட் வாட் இருந்தது இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பல்பு என்ன ஆகுது த ட்வெண்ட்டி வாட் பல்ப் வில் கெட் ஃபியூஸ் பிகாஸ் த பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் அக்ராஸ் இட் இஸ் மோர் தேன் த ரேட்டிங் அப்போ என்ன நமக்கு வந்து இதில் வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் கொடுத்துருந்தாங்க நமக்கு பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் எப்படி இருந்தது ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இல்லையா ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது எவ்வளோ இருந்தது த்ரீ ரைட் அது வந்து டூ டுவெண்ட்டி இது வந்து த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் அப்போது கம்பேரபிளி இதை விட இது வந்து எப்படி இருக்குது நூற்றி அறுபத்தி ஆறு வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபியூஸ் போயிடும் இது வந்து ஃபியூஸ் போகாது ஏன்னா இது வந்து இரநூத்தி இருபது வாட் அதாவது நம்ம ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் கொடுக்கும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி த்ரீ தான் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுது இந்த பல்பை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறோம் ஸோ இது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஒன்ஸ் இந்த வேல்யூவை நீங்கள் செக் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கரெக்டாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் செக் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலர்